Baba katika jina kuu wewe ni mfalme wa wafalme. Tunakushukuru kwa andiko hili Bwana. Niuishe katika uwezo wako wa Roho Mtakatifu. Baba tukasikie jinsi umependezewa tukaweze kufahamu wakati huu wa sasa Bwana. Na ni kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Tunaweza kukaa chini. Haleluya. <coughs> Wiki iliyopita tuliweza kuzungumzana kwamba Yesu aonekane. Yesu ni mpole, ni mnyenyekevu, mwenye rehema, mwenye upendo. Haleluya. Sijui katikati ya wiki ameweza kuonekana ndani yako ama hajaonekana. Haleluya. Kama ulikuwa na kiburi kipri, unajua kipri kikizidi kinaitwa kipri. Kama ulikuwa na hiyo kipri, basi jua bado. Haleluya. Kama ulikuwa na hali fulani ambayo si ya Kiyesu Kristo, basi jua bado. Haleluya. Kwa sababu yeye akiwa ndani yako, ukarimu haukosekani. Utuwema haukosekani. Upole haukosekani. E kiasi haukosekani. Yani mwezi pita mipaka. Haleluya. Kwa sababu yule mwenyewe yuko ndani yako. Wana wabariki sasa. Na leo tutazungumzana habari ya huyu wana ambe ni mchungaji mwema. Haleluya. Mchungaji mwema. Na huyu mchungaji mwema anasema kondoo wake wanasikia sauti yake. Haleluya. Na anasema tena huyu mchungaji mwema yuko tayari kwa vyovyote ili aweze kulinda wale kondoo kwa sababu ni mali yake. Haleluya. Kama ni mali yake basi yeye mwenyewe anawajibika kuwachunga, kuwalisha, kuwaangalia katika hali zake zote kwa sababu ni mali yake. Haleluya. Bwana wabariki sana. Nikaja nikajiuliza jamii. Mbona wa Kristo tumegawanyika vipande vingi? Na tunasoma hiyo Biblia. Haleluya. Biblia ni moja. Mkristo Uwezi mwana ameenda baipegi, anasema hapa sipo, hapa sipo. Shida inatokea wapi jamii? Nikamwambia bwana, what is really happening? Je, mitume walikuwa hivyo ama ilikuwa namna gani? Hapana. Kuna hali fulani ilikuja ikaribika hapa katikati. Kwa sababu katika nyakati za mitume wanasema waaminio wa sehemu fulani, wa Korinthi, wa wapi? Huko huko. Haleluya. Mpaka kwa Galatia akawaambia ni nani aliyewaloga kwa sababu kuna wakati ilifika wakapotea katika ile misingi iliyokuwa naye. Haleluya. Sasa anasema yeye ndiye mchungaji mwema. Na kondoo wake wanasikia sauti yake. Na akasema atawatafuta wako wengine humu ambao ni wakondoo wake ambao ni wazizi lake atawatafuta ili liwe zizi moja yani kondoo kwenye zizi moja na mchungaji mmoja Haleluya Halo na hiyo kazi ndiyo ambayo inaendelea kuwafikia wale wako nje ili wawe pamoja wawe na mchungaji mmoja wasikie kutoka kwa mtu mmoja Haleluya. Bwana wabariki sana. Ndipo nikasema haya nikamwambia brother, hiyo script ishatukuliwa tayari. Haleluya. Brother akaiyaka mapema ta. Ni brother akaishika cha. Ah yule mwingine naye aliyakamalizia kabisa. Hiyo waibrania nikasema haya ujumbe umeendelea tayari. Haleluya. Basi nao watoto wa Mungu ni wapi? Ni nani? Haleluya. Mungu akasema, unajua Mungu amenituma na ujumbe anasema, ni kusema kuhusu upendo wake. Upendo wa Mungu kwa watu. Upendo wake kwa watoto wake. Hayo mambo mengine sijui. Na katika upendo huu anasema kuna wale amewapa uwezo kufanyika wana wa Mungu. Na hawa wana wa Mungu ili wawe watawala pamoja na Yesu Kristo. Nikamuliza Bwana sasa hawa watawala watatawala watu gani anambia hiyo sio kazi yako haleluya watatawala mimi nikamwambia ah hiyo ni achi wewe ambao nimekupa
kubwa ya wanangu waambie ambao wanataka kuwa watawala pamoja na Yesu Kristo wape habari hii ya upendo wangu juu ya Hallelujah. Eh, nafikiri kuna wengine lakini kile kitu ninajua. Watakao tawala. Watakao tawala. Hallelujah. Ni wana ambao watakuwa ndani ya ufalme. Hao ndio watakuwa watawala. Hiyo ndio ina ujumbe wao wa wale ambao watatawala. Haleluya. Wale watawaliwa si na ujumbe wao. Halo, ujumbe ulioko ni wana wa Mungu wamepewa uwezo kufanyika wana wa Mungu ili wawe watawala pamoja na Yesu Kristo. Haleluya. Halo, hebu ninawauliza Je watawala na watawaliwa wako yani ni upande upi ambao una wenye wenye kutawala ama wenye kutawaliwa eh? watawaliwa ndio wengi ah wenye kutawala ni wachache si ni kweli wewe ukipiga hesabu ulimwengu mzima umejaa pige hesabu ya viongozi wanaotawala utakuta ni wachache basi katika hao wachache ndio linao ujumbe wao. Ujumbe wao unatoka kwa mchungaji mwema. Huyu mchungaji mwema ndiye kwa sababu amehusika na hawa kondoo. Anahusika kikamilifu. Akasema wacha mimi nitoe uhai wangu kwa ajili ya hawa. Ili tunapotawala pamoja wajue uzito wa kutawala haukuwa rahisi kwa sababu ndugu yao alisimama kidete akasema inatakikana nini anasema hawa wote ni watenda dhambi wamepungukiwa na utukufu wa Mungu sasa watatawala namna gani na wewe Mungu wewe ni mtakatifu itakuwaje itakuwaje akasema nini inahitajika damu inahitajika akasema niko tayari mtatoa damu kwa ajili ya hawa haleluya halo Ripo aliposhuka akasema hawa kondoo kwa sababu ni sehemu yangu ninawapenda basi niko tayari nitatoa uhai kwa ajili ya hawa kondoo ni wakomboi na akasema basi hawa kondoo watasikia sauti yangu haijalishi uko wapi halo haijalishi uko wapi utasikia siku moja utasikia hiyo sauti izungumze ndani ya moyo wako ishuke ndani ya moyo katika mawazo useme hakika huyu ndiye haleluya useme huyu ndiye halo nikajiuliza ona kitu kizuri ambacho chapendeza kiwe na feki eh? kitu chenye thamani chenye thamani sana yani kitu chenye thamani ndicho kinakuwa na feki. Yes. Mshaona hivi. Mm-hmm. Si ni kweli jamii. Yes. Ah msemaji. Yes. Si kitu chenye thamani ndio kinakuwa na feki. Yes. Kwa sababu kina thamani yes. sasa ndio maana feki ile yes. na iwe na nguvu kufanya kama ile original. Yes. Si unajua hata kuna wale watapeni wa dhahabu. Yes. Si kwa sababu ni ya thamani. Yes. Na kwa sababu mtu anataka kufaidika lazima atafute kuifeki ionekane kama ni origi lakini si. Halo. Sasa ndio maana kumegawanyika zaidi na zaidi. Haleluya. Bwana wabariki sana. Lakini uko sasa kwenda. Haleluya. Na kwa mia katika ile mipaka nimepewa kuhusu sisi watakao tawala. Haleluya na akasema kwa sababu anawajua hapata potea hata mmoja haleluya wajua kwa sababu gani pasipotee kwa sababu huyo mwenyewe ana nguvu na amegaramika bwana wewe umegaramika utaacha ipotee kweli sio ai hello wewe umegaramikia umemwaga damu takatifu umeenda mpaka msalabani umepitia hayo mateso yote umepitia hiyo hali yote alafu yache ipotee haiwezekani haleluya na wewe tena isitoshe una uwezo una mamlaka una nguvu zote mbinguni duniani 
Atuwache ya kitu unapenda mwani mwache hayezeka. Kwa vyo vyote yo kitu lazima itabadilika. Haleluya. Na mina kuambia wewe mwana wa mungu. Ambayo umemuami. Amekupa uwezo kufanyika mwana wa mungu. Basi wewe ni mtawala. Haleluya. Halo. Joe ni mtawala. Haidarisi wambio na tawala nini wambie mimi ni mtawala. Kwa sababu niko kwenye ufalme. Tena ufalme wenye mamlaka. Si ufalme tu. Aha. Ufalme wenye mamlaka. Yote. Mingoni na duniani. Niko uko ndani. Haleluya. Sasa ukiwa uko ndani. Anasema basi usiogope. Wala usijari. Wala usiogofu. Kwa sababu hapo ni opana suruwiso ya kila kitu. Wana wa mungu naanza Maremu kibaki ya nasema kurega rega Yani sinu ni kurega Yani kuwa gogoi Yani kurega rega Yani kuwa kujitamui na mnagani Mana wa mungu lazima tuwe na usimamu Haleluya Kwa sababu yuko tunaye msikiza Na huyo tunaye msikiza Ndiye huyo wapeke Alie shuka kutoka juu Nani huyo wapeke Aliye ba kutoka chini na kwenda Haleluya Basi huyo wana wetu Yesu Christo Anasema yeye niyo mchungaji mwema Haleluya Na vile ni mchungaji mwema Anajua Haleluya Halo Anajua Sasa huyo mchungaji mwema Anasema katika wa Hebrania hebu tusome wa Hebrania Hebrew 1 why does it say wa Hebrania you for by the part eh wa Hebrania Hebrania Mungu ambaye alisema zamani na babu zetu Mm-hmm. na baba zetu katika manabii kwa mm-hmm. sehemu nyingi na na kwa njia nyingi mm-hmm. mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana amen aliyeweza kuwa mrithi kwa yote mm-hmm. tena kwa yeye alikufanya ulimwengu amen yeye kwa kuwa ni ni mngao wa utukufu wake mm-hmm. na nyapa ya nafsi yake mm-hmm. akizichukua vyote kwa amri ya uweza wake mm-hmm. akiisha kufanya utakaso wa dhambi mm-hmm. aliketi mkono wa kuume wa Mungu mm-hmm. mkono wa kuume wa ukuu wa uko juu mm-hmm. haleluya amen wa ukuu kwa hivyo ukuu wote ndani ya Yesu Kristo haleluya anasema wakati huu wa sasa Haleluya. Wakati huu wa sasa tunamsikiza Bwana wetu Yesu Kristo ambao ni neno la uzima. Haleluya. Unaposoma Biblia tafuta neno la uzima. Bwana Yesu Kristo ndio neno la uzima. Kwa hivyo hapo ndani angalia uzima uko wapi. Haleluya. Kama kuna Sasa ngine nasikitika wale walifunga. Kwa sababu hapa hakuna neno la uzima kama kuna neno la kufa kimbia mbio nyingi sana si unaoniia haleluya kama nakuelekeza katika kifo toka mbio sana mwambie asante na shukuru na ukule kona si mbaya mwambie asante na shukuru hiyo ninashukuru umeniambia umenifungua macho niweze kuona unasepa ka unaishia haleluya kwa sababu yeye amekuja ili tuwe na uzima tele tele. Ni kumaanisha uwe na uzima hapa na uzima wa milele. Haleluya. Sasa huyu mchungaji mwenye Bwana wetu Yesu Kristo anasema yeye ndiye anasema nasi sasa. Haleluya. Na anasema watu wake wanasikia sauti yake. Haleluya. Je, ingekuwa wote wanasikia sauti yake? Ungekuwa kuna migawanyiko kweli? Haleluya. Eh? Ingekuwepo kweli? Si ingekuwa hakuna. Lakini basi kuna wale 
wanaosikia ambao Mungu amewatayarisha ili waweze kuwa watawala utakuwa mtawala vipi usipomsikia huyu mwana wa Bwana nasema Hello si lazima ianzie hapa Bwana wabariki sana niko nakwambia wale watakao tawala na mwana wetu Yesu Kristo wale ambao tutatawala naye hata sasa bado anasema na sisi Haleluya mpaka sasa tunamsikiza ye mpaka kuendelea tunamsikiza ye kwa sababu unapomsikiza ye inatosha anasema namna gani Haleluya Wajua kuna vitu vitadumu katika milele. Haleluya. Na kile kitadumu katika milele lazima Mungu awe ndani yake. Hello. Sikuwe. Sinasikia mbingu na nchi zitapita. Haleluya. Kwa nini zipite? Zimeungwa hazina Mungu ndani yake. Kila ambacho hakina Mungu ndani yake kitapita. Haleluya. Kwa sababu hakina ule umilele ndani yake kitapita na wewe usipokuwa na Mungu ndani yako ikipita pale sio sitapita pia haleluya tunasikia so, katika ufunuo kule mwisho wafu akatoa wafu sijui nini katoa nini katoa nini katoa nini wakahukumiwa na hakuna aliye safe hello atasemu vipi na hana huyu ambao mwenye kuleta wokovu ndani yake haiwezekani ni rahisi kabisa hauna ile chembechembe ya kiwokovu ya Mungu ndani yako sasa utasimama wapi hakuna mbingu zilipita inchi zilipita na wewe potelea mbali lakini sasa kuna hao ambao ni wana wa Mungu ambao watatawala na bwana wetu Yesu Kristo haleluya hao watakao tawala na bwana wetu Yesu Kristo haijalishi yuko katika mwili huu ama ule mwili mwingine umelala mauti haleluya kwa sababu yuko ndani yako ile nguvu iliyomfufua hiyo nguvu bado iko na wewe kwa sababu utakuwa hukufa utakuwa umefanya kulala hizo nguvu wakati tarumbete kilia zitakuhuisha kama bado uko hai zitakubadilisha haleluya tukutane na Bwana wabariki sana. Na ni kwa sababu yuko ndani yako sasa atakubadilisha tu mtaka. Hale, si ni rais sana. Ndio kwa anasema kufuma kama kufunga jicho na kufungua. Kwa sababu yuko ndani yako atabaki chachacha. Hale. Halo. Tuko tayari tutatawala na Bwana wetu Yesu Kristo. Ah. ah kwa nini mnaogopa? Hallelujah. Wajua na zogopa. Hiyo ufalme. Huo utakuwa ni ufalme mkali kweli. Eh ni mkali. Kwa sababu ni ufalme wa kudumu. Hakuna hata siku kwa muda au utadumu. Na ukiwa mtawala utakuwa mtawala milele yote. Na wale watakuwa subject watakuwa subject milele yote. Haleluya. Basi wana wa Mungu ndipo Yesu anasema, basi msiogope. Wala msitie shaka. Msihofu kwa sababu huyu mchungaji ikiwa alitoa uhai wake kwa ajili yangu na yako kuna kitu kinaweza kumshinda kweli haleluya ikawa akasema akachuguliwa kwa ajili yetu sisi tupone ambao tunatembea wapi haleluya haijalishi hofu gani imetushika haijalishi ni nini kitatutisha haijalishi ni mambo gani ambayo tunaona ni makubwa sana yeye anaweza yote Haleluya. Na kwa ajili yetu sisi ndio maana anatupigania. Ndio maana anatutetea. Ndio maana hali inakuja nzuri, inakuwa afueni kwa sababu kuna wana wa Mungu ambao watakuwa ni watawala pamoja naye hapa hapa. Hello. Amen. Brother amesoma kitabu hapo. Akasema sio ndio waondoe hapa ndila alikuwa hapa ile china aliyompatia akiwa linda basi hawa pia walinde kutokana na yule nani anajua haleluya anajua kuna muovu huyu muovu huja kuharibu mawazo 
Hello. Fakiri ataribu nini? Akiaribu mawazo asha kumaliza. Basi uwalinde na huyu mwovu anayeweza kuharibu mawazo ili wapoteze imani ya kukuamini wewe Mungu wa pekee. Haleluya. Na lazima tulinde. Ndio maana anakulinda kutokana na yule mawazo ya mwovu shetani. Yale mawazo ya uharibifu. Yale mawazo ya kukwambia ufe. Anakuepusha naye. Ya kija hayo mawazo kuna mahali unaenda kuangalia katika Biblia. Ndipo anasema brother usitiza some. Hallelujah. So Amen. Hello. Lazima tusome. Tujue amesema namna gani. Hallelujah. Then eh? first Peter we finish. Tafutie first Peter Kristo akizungumza ndio watakao sema 
katika nyakati hizi za kesho. Haleluya. Wale watakao sikia akisema. Na ingekuwa ili kwa sababu hao ambao watasikia wanajua mchungaji wao ni mmoja. Na wanasikia sauti yake anayosema. Haleluya. Leo Petro akasema twende wapi bwana? Naona maneno ya uzima kwa sababu wao ni wa uzima tangu wa asili. Kwa hivyo watasikia ya uzima tangu wa asili na kuendelea. Amen. Haleluya. Bwana wabariki sana. Kwa hivyo sisi watoto wa Mungu tusihofu. Haijalishi hali inakuwa mbovu vipi. Anatengeneza njia. Hello, haijalishi wewe vipi? Mwimbaji akasema, "Najua Bwana, anatengeneza njia." Anatengeneza njia kwa jili yangu. Wajo, yani, yeye yuko tayari akutengeneze njia hapo mahali ambao pana hofu, pana shaka, pana hali, pana mawimbi, pana misukosuko ya maisha. Hali zimekuwa ngumu lakini ukitizama pale ndani unaona ha. Kama si Yesu singefika mahali nimefika. Haleluya. Amen. Halo, unamwona unasema ai kufika vile nimefika hakika kuna mmoja amenipigania. Kwa hali ambayo niko nayo saa hizi kuna mmoja amesimama na mimi. Naye amenichunga vyema kwa sababu haijalishi hali fulani iko namna gani. Katika hiyo hali ambayo wewe unamshukuru nayo Mungu, kuna hiyo hali ambayo mmoja alipita nayo. Haleluya. Haijalishi katika ile hali wao unaona ugumu. Hiyo hali katika wao ugumu unaona kuna kufanikiwa. Kuna mwingine katika wao ugumu anaona kwenda kujinyonga. Hello. Bwana unasikia kwani wale wana commit suicide ni watu gani? Si amefika mahali amewaza akaona hakuna njia. Na ameacha njia. Hallelujah. Ameona hakuna, amegonga ukuta anaona hakuna tena kuendeke badala asembe hakuendeki nifanye nini jibu liko kwa Yesu Kristo haleluya haijalishi umeona umefika mwisho kabisa aa hapo ndio mwanzo wa maisha upya kuendelea ukiwa ndani ya nguvu ya mwana wetu Yesu Kristo halo ukisema uone yuko ambaye ataweza kukufanya uweze kuona haleluya basi sisi ambao ni wale usiogope tusijali mchungaji mwema yuko pamoja na wasi amen, amen. halo tena anachojua vyema anajua kondoo huyu ai na huyu yuko nini yuko na baridi a a huyu anaendesha acha nitafute dawa usimamishe kuendesha si ni mchungaji mwema kwa hivyo anajua kila kondoo katika hilo zisi Haleluya. Nasi tukiwa wale tupashane habari kwa kondoo wengine tuambie kuna mahali pana uvuri wa mwana wetu Yesu Kristo. Halo, ili wale wengine pia wasikie tuwe kwa mchungaji mmoja ambao ni mwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo wana wa Mungu tuko na bahati nzuri kwa sababu Bwana anatupenda ili tuwe katika ufalme wa utawala bwana wabariki sana sasa tunamsikiza 
Bwana wetu Yesu Kristo ambao ni neno la uzima. Haleluya. Unaposoma Biblia tafuta neno la uzima. Bwana Yesu Kristo ndio neno la uzima. Kwa hivyo hapo ndani angalia uzima uko wapi. Haleluya. Kama kuna Sasa ngine nasikitika wale walifunga. Kwa sababu hapa hakuna neno la uzima. Kama kuna neno la kufa kimbia mbio nyingi sana. Sio naambia. Haleluya. Kama nakuelekeza katika kifo toka mbio sana. Mwambie asante na shukuru na ukule kona. Si mbaya. Mwambie asante na shukuru. Hiyo ninashukuru umeniambia umenifungua macho niweze kuona. Unasepa ka. Unaishia. Haleluya. Kwa sababu yeye amekuja ili tuwe na uzima tele tele. Ni kumaanisha uwe na uzima hapa na uzima wa milele. Haleluya. Sasa huyu mchungaji mwenye Bwana wetu Yesu Kristo anasema yeye ndiye anasema nasi sasa. Haleluya. Na anasema watu wake wanasikia sauti yake. Haleluya. Je, ingekuwa wote wanasikia sauti yake? Ingekuwa kuna migawanyiko kweli? Haleluya. Eh? Ingekuwepo kweli? Si ingekuwa hapo. Lakini basi kuna wale wanaosikia ambao Mungu amewatayarisha ili waweze kuwa watawala. Utakuwa mtawala vipi usipomsikia huyu bwana wa bwana anasema. Hello. Si lazima ianzie hapa. Bwana wabariki sana. Ndipo nakwambia wale watakao tawala na mwana wetu Yesu Kristo wale ambao tutatawala naye hata sasa bado anasema na sisi haleluya mpaka sasa tunamsikiza yeye mpaka kuendelea tunamsikiza yeye kwa sababu unapomsikiza yeye inatosha anasema namna gani haleluya wajua kuna vitu vitadumu katika milele. Haleluya. Na kile kitadumu katika milele lazima Mungu awe ndani yake. Hello. Sikuwe. Sinasikia mbingu na nchi zitapita. Haleluya. Kwa nini zipite? Zimeungwa hazina Mungu ndani yake. Kila ambacho hakina Mungu ndani yake kitapita. Haleluya. Kwa sababu Hakina ule umilele ndani yake kitapita na wewe usipokuwa na Mungu ndani yako ikipita kwa nini si utapita pia haleluya tunasikia so, katika ufunuo kule mwisho wafu akatoa wafu si nini katoa nini katoa nini katoa nini wakahukumiwa na hakuna aliye safe hello atasefu vipi na hana huyu ambao mwenye kuleta wokovu ndani yake haiwezekani ni rahisi kabisa hauna ile chembe chembe ya kiuokovu ya Mungu ndani yako sasa utasimama wapi hakuna mbingu zilipita inchi zilipita na wewe potelea mbali lakini sasa kuna hawa ambao ni wana wa Mungu ambao watatawala na bwana wetu Yesu Kristo haleluya hawa watakao tawala na bwana wetu Yesu Kristo haijalishi huko katika mwili huu ama ule mwili mwingine umelala mauti. Haleluya. Kwa sababu yuko ndani yako ile nguvu iliyomfufua, hiyo mm. nguvu bado iko na wewe. Yeah. Kwa sababu utakuwa hukufa, mm. utakuwa umefanya kulala. Hizo nguvu wakati tarumbete kilia zitakuhuisha. Yeah. Kama bado uko hai zitakubadilisha. Haleluya. Yeah. Tukutane na Bwana wabariki sana. Na ni kwa sababu yuko ndani yako sasa atakubadilisha tu mkuta. Hale, si ni rahisi sana. Ndio kwa anasema kufunga kama kufunga jicho na kufungua. Kwa sababu yuko ndani yako atabadilisha chap chap. Hale. Halo. Tuko tayari tutatawala na Bwana wetu Yesu Kristo. Ah. ah kwa nini mnaogopa? Hallelujah. Hadi wale zogopa. Hiyo ufalme. Huo utakuwa ni ufalme mkali kweli. Eh ni mkali. Kwa sababu ni ufalme wa kudumu. 
Hakuna hata siku kwa muda au utadumu. Na ukiwa mtawala utakuwa mtawala milele yote. Na wale watakuwa subject watakuwa subject milele yote. Haleluya. Basi wana wa Mungu ndipo Yesu anasema, basi msiogope. Wala msitie shaka. Msihofu kwa sababu huyu mchungaji ikiwa alitoa uhai wake kwa ajili yangu na yako. Kuna kitu kinaweza kumshinda kweli. Haleluya. Ikawa akasema akachukuliwa kwa ajili yetu sisi tupone ambao tunatembea wapi. Haleluya. Haijalishi hofu gani imetushika. Haijalishi ni nini kitatuti, kitatutisha. Haijalishi ni mambo gani ambayo yana tunaona ni makubwa sana. Yeye anaweza yote. Haleluya. Na kwa ajili yetu sisi ndio maana anatupigania. Ndio maana anatutetea. Ndio maana hali inakuja nzuri, inakuwa afueni kwa sababu kuna wana wa Mungu ambao watakuwa ni watawala pamoja naye hapa hapa. Hello. Amen. Brother amesoma kitabu hapo. Akasema sioni waondoe hapa. Bila alikuwa hapa ile china aliyopatia akiwalinda. Basi hawa pia walinde kutokana na yule nani? Anajua. Haleluya. Anajua kuna muovu. Huyu muovu huja kuharibu mawazo. Halo, Fafikia ataribu nini? Akiharibu mawazo asha kumaliza. Basi uwalinde na huyu muovu anayeweza kuharibu mawazo ili wapoteze imani ya kukuamini wewe Mungu wa pekee. Haleluya. Na lazima tulinde Ndiyo maana na kulinda kutokana na ule mawazo ya mwovu shetani. Yale mawazo ya uharibifu. Yale mawazo ya kukwambia ufe. Anakuepusha naye. Yakija hayo mawazo kuna mahali unaenda kuangalia katika Biblia. Ndipo anasema brother usitiza some. Hallelujah. Some. Halo, lazima tusome. Tujue amesema namna gani. Haleluya. Eh, first Peter's we finish. Tafutie first Peter. Two twenty-five. Mhm. Mm Nasema. Mhm. Kwa maana tulikuwa tumepotea kama kondoo. Haleluya. Watu walikuwa wamepotea kama kondoo ambao wamepotea. Lakini sasa umerudia mchungaji na mwangalizi wa roho zenu. Haleluya. Halo. Mchungaji na mwangalizi wa roho zetu. Haleluya. Kwa hivyo tuko naye. Huyo ndiye anachunga roho zetu zisije zikapotea. Roho zetu zisije zikaangamia. Roho zetu zisije zikapata fundisho na kutuelekeza katika kuzimu. Haleluya. Roho zetu ziwe na mlinzi ambao ni bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo haijalishi kuwe namna gani. Wewe mwana wa Mungu, jua kuna mchungaji mwema wa roho yako. Haleluya. Ndipo watu wanasema roho yangu naikuimbie. Halo, sio mbaje wanasema. Roho yangu naikuimbie. Jinsi wewe uli wangu. Roho yangu Anahakikisha hiyo roho ameilenga kwa sababu aligaramikia. Haleluya. Hiyo ya ukombozi si mchezo. Halo. Wajua kwa sababu ni Mungu mzuri akasema alipenda ulimwengu. Haleluya. Alipenda ulimwengu. Kweli alipenda. Anapenda wote. Yeye mm. anapenda wao wote na wale wanaomwamini anawapa uwezo kufanyika wana wa Mungu. Halo, 
Anawapenda wote, sivuwe nanyeshia wote. Inanyeshia wote kama vila alitoa zile mifano zake. Magugu na nini inanyeshia. Yaani wote wanapata. Lakini katika wale wote kuna wale ambao wanaamini na wanapata ufahamu wa kujua huyu Mungu anatenda hivi kwa sababu ya mimi wacha nimtukuze ni mabudu. Haleluya. Lakini wote wanapata Hello, ndio maana hata siku ya mwisho yaani kazi si ngumu. Wote walio muamini wamefanyika wana wa Mungu. Na ilikuja kwa wote. Haleluya. Hello, nao wote sio wote waliamini. Haleluya. Basi tuna sehemu nzuri sisi wana wa Mungu. Haleluya. Tukijua jinsi Mungu ametupenda, basi tusitishwe na chochote. Haleluya tusiogope kwa sababu ya hali haleluya tusihofu kwa sababu ya mazingira fulani haleluya tunajua tunaishi katika zile nyakati za mwisho haleluya na akasema katika hizi nyakati hizi yeye ndiye usema halo katika nyakati hizi za mwisho alijua watakuja wengi waongo watapeli wale nini na nini lakini wale watakaosikia kutoka kwake Yesu Kristo akizungumza ndio watakao save katika nyakati hizi za mwisho. Haleluya. Wale watakaosikia akisema. Na ingekuwa ili kwa sababu hao ambao watasikia wanajua mchungaji wao ni mmoja na wanasikia sauti yake anavyosema. Haleluya. Leo Petro akasema twende wapi bwana? Naona maneno ya uzima. Kwa sababu wao ni wa uzima tangu wa asili. Kwa hivyo watasikia ya uzima tangu wa asili na kuendelea. Amen. Haleluya. Bwana awabariki sana. Kwa hivyo sisi watoto wa Mungu tusihofu. Haijalishi hali inakuwa mbovu vipi. Anatengeneza njia. Hello. Haijalishi we vipi? Mwimbaji akasema najua bwana anatengeneza njia anatengeneza njia kwa ajili yangu wajua yani yeye yuko tayari akutengenezee njia hapo mahali ambapo pana hofu pana shaka pana hali pana mawimbi pana misukosuko ya maisha hali zimekuwa ngumu lakini ukitizama pale ndani unaona ha kama si Yesu sijafika mahali nilifika. Haleluya. Amen. Hello, unamwona unasema ai kufika vile nimefika hakika kuna mmoja amenipigania. Kwa hali ambayo niko nayo saa hizi kuna mmoja amesimama na mimi naye amenichunga vyema kwa sababu haijalishi hali fulani iko namna gani katika hiyo hali ambayo wewe unamshukuru nayo Mungu kuna hiyo hali ambayo mmoja alipita nayo haleluya haijalishi katika ile hali wewe unaona ugumu hiyo hali katika wewe ugumu unaona kuna kufanikiwa kuna mwingine katika wewe ugumu anaona kwenda kujinyonga halo bwana unasikia kwani wale wana committee sio sasa ni watu gani si amefika mahali amewaza akaona hakuna njia na ameacha njia Haleluya. Ameona hakuna, amegonga ukuta anaona hakuna tena kuendeke. Badala aseme hakuendeke nifanye nini? Jibu liko kwa Yesu Kristo. Haleluya. Haijalishi umeona umefika mwisho kabisa. Ah ah, hapo ndio mwanzo wa maisha upya kuendelea ukiwa ndani ya nguvu ya mwana wetu Yesu Kristo. Halo. Ukisema uone yuko ambaye ataweza kukufanya uweze kuona. Haleluya. Basi sisi ambao ni warithi tusiogope. Tusijali. Mchungaji mwema yuko pamoja na wasi. Amen. Amen. Halo, tena anatujua vyema. Anajua kondoo huyu ai. Na huyu yuko nini? Yuko na baridi. Ah ah. Huyu anaendesha, acha nitafute dawa usimamishe kuendesha. Si ni mchungaji mwema. Kwa hivyo anajua kila kondoo katika hilo sisi. Haleluya. Nasi tukiwa 
wale tupasane habari kwa kondoo wengine tuambie kuna mahali pana uvuri wa bwana wetu Yesu Kristo. Halo, hii wale wengine pia wasikie tuwe kwa mchungaji mmoja ambao ni bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo wana wa Mungu tuko na bahati nzuri kwa sababu bwana anatupenda ili tuwe katika ufalme wa utawala. Bwana awabariki sana. Amen. Kipendo pendeka. Na hiyo isipopendeka utazidi kupenda kile ulichopenda wewe utaona. Na hiyo wewe mwenyewe upendeke. Uja uja kubali ku. Eh, kipendo. Na hiyo Kristo alitupenda kwa katua uhai wake. Shule mtu ametoa uhai wake watakani tena. Si ukubali tu amekupenda. Si ndio? Asiye ni moyo.
kama yetu. We have even known Christ as a human person. Tulimjua kama mtu. But we do not know him like that anymore. So that's a starting point. Hallelujah. If you have not changed your mind to see Jesus from who he is now, all right, that is a spirit. Because even the word that he speaks are a spirit. Spirit. Haji kuchunga mili yetu. Anakuja kulinda rao yako. Hallelujah. Ukianza kutakuta mba kulinda mwili, enda kwa jeshi la Kenya na polisi. Hau, ukifufuzwa, ukiona umomba na kuziti, kama wanawa na kupiga, kimbilia poli, utalindwa mwili. Hallelujah. Praise be to God. Lakini yee, amekuja ni mchungaji mwema ambaye analinda roho. Alright? Na hapo ndipo palipo na uzi. Uzi muamile. Praise be to God. Hallelujah. Ndiyo mwaku naambiwa mba sasa kuna kazi. Ukiungalishwa na ee, 17. When one is united with Christ, they become a new person. A new creature. A spiritual creature. Hallelujah. You become now spiritual. Mambu yako wana ya kiro. Let me be honest. Waliwa mina shangaa sana. Watu na wana wana watu kipaktebe na uteo. Wawa watu rabaya. Wana tebe na uteo. Na wana wana kubaya. Mtu wa kutebe na uteo. Mtu weo mwilu huu wako wezi pande uteo kainuka. Uteo wezi kuenuka. So wana 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 kutebe na uteo. Na wana kubaya. Na weo kiambiwa wewe mwenyewe umefanywa kuwa mwana wa mungu. Na mungu ni roho. Tasa wewe ni nani? Roho. Kwa hivyo wewe ni nani? Roho. Ikuwa, watu waliwa mwamini, aliwa kwa uwezo, wakufanika wana wa mungu, alafu ya nambiwa, mungu ni? Roho. Tasa wewe ni mwana wa roho. Na mwana wa roho ni roho. Mwana wa nyoka ni nyoka. Yes. Chitu nangalia mba kiro, kaja ni wambie siri mwene. Mambo ya kiro wa ena control mwili. Lakini mambo ya mwili haya wezu kontrol roho. Because the spirit is higher. Praise you to God. Nikama vile akili yako inaweza kontrol mwili wako. Alright? Lakini mwili hawezu kontrol akili. Yes. Praise you to God. Kwa hivyo ni muhimu tunipate hapo, tujue kwa mba tuna mchungaji mwema. Na ni mchungaji ambayo, awa mchungaji wengine wote, utawasikia unatunga mihini. Tuna mchungaji wa roho. Na sababu mchungaji wa roho, hata mambu ya kimwili, anayaweza. Praise you. Diyo maana anakua mtu, anamchunga, anamungia wewe sima. Ama hini wale mtume, when they came out from the upper room, awakua wawo mihini tenu. Hakuwa miili tena. Hawaku jiuna katika miili. Waliuna katika roo? Sama walipokia nini? Roo. Walipokia roo. Sidiyo. Diyo maana petu wanaenda pale kaluni. Anakuta mtu pale. Taza na nyo mtu mambu yake ya kimwili ni pesa. Sidiwe? Atuwa na mba pesa na kusaku? Apati sakuli. Yaki roo inasema huu ni mpe uzima. Hili ya tikafikia chakule na usima hapa. Ore. Haka mpia usi. Nchizami. Pesa. Si. Na zahara usina. Lakini lito nacho. Alikuwa na nini sasa. Alikuwa na nini. Peteo. Diyo mwana nasema nasema. Tuna mchungaji wa roo. Manaka ya nikiwa ni roo sasa. Haka mpia. Sina shaba. Sina zahara. Lakini lito nacho. Nakupa. Simama. Wene. Hakuna mwili, unaweza kufayewa mwili usimami. Ni roo ina uwisha. Hallelujah. Ika uwisha mwili ukasimami. Mwili wa barikisani. Usimami.